superbe e altera, immersa in un'atmosfera del fascino antico, ti rapisce gli occhi, rimanendoti impressa nell'anima. Il sole veste d'oro i suoi monumenti, sprigionando bagliori di luce dalla pietra dorata, intarsiata di ricami e merletti, riccioli e volute, festoni floreali e vegetali, figure antropomorfe e fitomorfe, putti e mascheroni, ghirlande e spirali, incastonati su balconi e facciate di chiese, conventi e palazzi nobiliari. Quando cala la notte, la luna illumina d'argento le vestigia del passato, dove si percepisce ancora il respiro della storia. Tra mito e realtà, tra emozioni e suggestioni, tutto sembra parlare la lingua del cielo, del sole, del vento e del mare, nel palpito della natura, dell'architettura e dell'arte, nel cuore del Salento. In uno scenario incantevole, caratterizzato da molteplici effetti cromatici, inizia il viaggio alla scoperta di Leccia Nobilissima. Il ricordo lontano si perde agli albori della città, fondata da Messapi e trasformata in colonia da Romani con il nome di Lupie, il cui sbocca a mare fu il porto di San Cataldo, dove resistono eroicamente al moto ondoso dei secoli i resti del molo Adrianeo. La colonia romana raggiunse l'Acme in virtù dei benefici concessi dall'imperatore Augusto, il quale aveva posto lupie sotto la propria ala protettiva, concedendole numerosi privilegi. Ad età Augustea, infatti, sono riferibili i due maestosi edifici da spettacolo, teatro ed anfiteatro. I primi resti del teatro furono rinvenuti nel 1929, le vestigia, individuate ad una profondità di circa 5 metri, erano costituite da tre gradoni a semicerchio che delimitavano un'area pavimentata con grandi lastre di marmo. Nel 1938 venne portata alla luce la scena e parte della cavea scavata nella roccia. Essa si presentava suddivisa in sei cunei da cinque scalette radiali. Nella zona riservata all'orchestra, pavimentata a grandi lastroni di calcare bianco, si distribuivano tre ampi gradini disposti a semicerchio. La scena Frons era rivestita da marmi pregiati ed il muro di fondo era decorato da colonnati e nicchie, dove erano alloggiate statue di marmo, riproduzioni di copie d'età ellenistica. Destinato alla classe patrizia, il teatro, emblema inequivocabile della grande rinascita urbanistica favorita dalla protezione imperiale, fu il luogo privilegiato per la messa in scena delle suggestive rappresentazioni, non meno fastose e spettacolari di quelle venatorie che si svolgevano nell'anfiteatro, senza ombra di dubbio il più importante monumento della colonia romana di Lupie, ma non solo visto che è considerato come uno dei massimi edifici da spettacolo antichi di cui si conservi traccia in Puglia. Nel corso degli ultimi 15 anni una lettura e un'interpretazione complessiva dei dati archeologici hanno consentito la retrodatazione di quasi due secoli non solo degli edifici da spettacolo ma anche della deduzione vera e propria della colonia romana, inquadrandola in un arco cronologico compreso tra l'età augustea e i primi decenni del I secolo a.C. A cambiare radicalmente il volto del centro, la pianificazione dell'area forense e la realizzazione del Capitolium. 
prospezioni archeologiche in piazza Duomo hanno rivelato probabili tracce del foro, ombelico della vita politica, culturale, economica, giuridica e sociale di una colonia che si candidava a divenire un'immagine in miniatura della città madre, Roma. Dopo i fasti di Roma, Caput Mundi, la città, nel 476 d.C. decadde e seguì le sorti di tante altre del meridione d'Italia, in seguito alla caduta dell'impero romano d'Occidente. Ridotta ad un borgo insignificante, concentrato intorno all'area dell'anfiteatro, così come riportato da Guidone di Ravenna, lentamente, ma inesorabilmente, scivolò lungo il viale del tramonto. Trascorsero ben 500 anni, avvolti ancora nella nebbia del mistero. La casata normanna degli Altavilla, composta da illustri mecenati, determinò la costituzione di un vero e proprio stato feudale che investì le proprie finanze in arditi progetti artistici ed architettonici. Uno dei rappresentanti più emblematici fu Tancredi. Nel 1180 Tancredi, conte di Lecce, volle fortissimamente la costruzione della chiesa dei Santi Nicolò e Cataldo. Ad essa venne annesso un monastero affidato alla gestione dei monaci di San Benedetto da Norcia. Di pregevole fattura, gli affreschi, recanti episodi della vita dei santi, dipinti lungo le pareti interne della chiesa, a pianta longitudinale, a tre navate, con transetto e copertura a cupola ellittica. Nella primavera del 1201, la contea di Lecce entrò nella sfera gemonica di Gualtieri III di Brienne e dopo una lunga e complessa sequenza di successioni dinastiche suggellate da matrimoni, nel 1384 pervenne nella dote della carismatica Maria d'Anghien, la quale, a soli 17 anni, sotto la tutela di Giovanni della Caia, barone di Segine, divenne contessa di Lecce. Tra lotte dinastiche, rivolte, sedizioni e alleanze, quello che fu un tempo il Principato di Taranto, un regno nel regno, brutalmente travalicò la sponda di un medioevo illuminato ormai dalla flebile luce di una lucerna. Una nuova organizzazione statale si profilava all'orizzonte, accelerata dall'adozione di strategie politiche di più ampio respiro, complici di un maggiore rafforzamento dell'autorità regia. Sorgeva l'alba di un nuovo giorno, che qualche tempo dopo ne connotò il volto di città chiesa, immersa nella splendida scenografia di merletti e ricami scolpiti nella tenera pietra. Preludio all'esplosione del barocco, che divenne mezzo di propaganda per committenze laiche e religiose. I vescovi trasformarono Lecce in città reggia o città fortezza, sulla scia della monumentale Roma dei Papi, lo stile barocco germogliò nel periodo della Contoriforma e si concretizzò, traendo l'infa vitale dalla fondazione dei nuovi ordini religiosi riformati, in modo particolare teatini e gesuiti, che rispondevano all'esigenza della Chiesa di Roma di riconquistare il potere spirituale dopo un lungo periodo di crisi e profonde lacerazioni. Lecce sperimentò espressioni d'arte sublimi che investirono templi sacri e dimore private signorili dal fascino indiscutibile. Il Duomo, intitolato a Maria Santissima Assunta, venne eretto nel 1144 su iniziativa del Vescovo Formoso e ristrutturato nel 1230 ad opera del Vescovo Volturio. 
tra il 1619 e il 1670, in pieno boom edilizio, promosso dal vescovo Luigi Pappacoda, esso subì profonde trasformazioni affidate a Giuseppe Zimbalo, autore del massoso campanile alto 72 metri, dall'alto del quale era possibile controllare il territorio circostante sino al mare Adriatico. Abbreviando per via dei Templari, si raggiunge Piazza Umberto I. In quest'angolo di paradiso, cesellato, in una quinta scenografica teatrale, rifulge in tutto il suo splendore la Basilica di Santa Croce. Occorsero quasi due secoli per la sua erezione e per renderla così incantevole, fino ad infonderle un'anima rinascimentale in un corpo barocco. Dal 1353, data della posa in opera della prima pietra, fino al 1459, quando ripresero i lavori, squadre di intagliatori, scalpellini ed architetti si avvicendarono nell'esecuzione di questo sublime capolavoro. E questo non è che un pallido riflesso della sfarzosità della legge sacra, costellata di oltre 40 chiese, tra cui quella del Carmine, Sant'Angelo, Santa Chiara, Sant'Anna e tante altre ancora racchiuse in un dedalo di vicoli lastricati. Un sopralluogo merita la chiesa di Santa Maria degli Angeli, intimamente connessa all'adiacente monastero dei Minimi di San Francesco da Paola. Un altro tesoro nascosto nel centro storico è la Basilica Minore di San Giovanni Battista del Rosario, costruita tra il 1691 e il 1728 per i Domenicani dall'architetto Giuseppe Zimbalo, ormai settantenne, che li trovò una degna sepoltura. Porta Napoli, eretta per celebrare il trionfo dell'imperatore Carlo V, ma rinomata anche, poiché attraverso essa si imboccava un tempo la strada che conduceva a Napoli, capitale del regno che abbracciava quasi tutta l'Italia meridionale. Il governatore di Terra d'Otranto, Ferrante Loffredo, volle così ringraziare il sovrano che contribuì a fortificare Lecce con uno splendido maniero. nel respiro della storia di una dimora fortezza che continua a vivere ancora oggi nel ricordo dei fasti della corte di Maria d'Anghien, una sovrana illuminata, la quale amava spesso nelle sue lettere fare riferimento alla vita sfarzosa ma operosa in Castro Nostro Lici, anche se gli ultimi anni della sua regale parabola umana trascorsero sereni tra le mura della torre di Bello Luogo. Immersa nel verde della campagna di questa torre merlata di forma cilindrica e di chiaro stampo architettonico angioino, rimangono ancora superbe vestigia a testimonianza dei fasti dei tempi della Lecce nobilissima.